Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde Codeigniter eğitim serisini devam ediyoruz. Bir önceki derste yanlış hatırlamıyorsak ki önümüzde e, ne yapmıştık? Controller'dan VV değişken göndermiştik. İşte şu değişkeni, personel listesi isimli değişkeni bizim neredeki VV'lerimiz içerisindeki buradaki nereye göndermiştik? E, görelim personel listesi isimli vv'mize göndermiştik ve o da burada listelemiştik kontrol edecek olsak arkadaşı hemen şöyle yapalım yenilediğimizde bakın zaten direkt geliyor bu arada eğer github'dan projenin koduna erişmek isteyen arkadaşlarımız varsa ben linkini videoların içerisinde belirttim ee, orada bir değişiklik yaptığımı sizlere belirtmek isterim şurada mesela codeigniter tutorials diye şimdi ben buradaki klasör yapımı değiştirdim ondan dolayı şurada direkt normalde proje burada dedi onu bir tutorials diye klasör içerisine aldım bunları bunu yapmamın sebebi burada uygulamalar yaptıkça buralara klasörler koyacağım ki eğitim e, ders dosyaları ile proje dosyaları aynı yerde durmasın diye bundan dolayı bunları bu şekilde ayırdım arkadaşlar hani ya bu nedir bu burada yok o, anlattığı şey burada değil falan gibi bir kafa karışıklığı olursa diye bu e, açıklamayı yapmak istedim. Şimdi her şey güzel. Bunu buraya aktardık. Sadece function index de çalıştık mesela. Ne, nedir o da? Direkt şu ana kadar ne yaptık? Direkt codeigniter klasör ismimizi yazıp enteram aslımızda çalıştırdık. Peki ben controller'da başka bir metot tanımlamak istersem ne demiştik bir önceki derste? Her şey controller'daki metotlar ile oluyor. E o zaman metotlar benim elim kolumsa o zaman ben bir sürü metot tanımlamayayım değil mi? Mesela bir tane e, şöyle function tanımlayalım. Function'da da e, ne olsun? Get message olsun mesela. Mesajı getirsin bize. Sallıyorum şu an tamam. Şimdi bizim öğrenmemiz gereken bir şey var. Aslında bu derste tahtayla çekecektim fakat... E, Kodda da göstermek gerektiği için tahtayı kullanmadım. Duruş şey konuşalım özür dilerim. İlk olarak Codeigniter'daki URL yapısını çok öne, önem arz ediyor. Şimdi bizim şurada gördüğümüz sitenin adı site name. Yani www.abc.com, gkandemir.com, kablosuzkedi.com gibi, google.com gibi. Slash'tan sonra gelecek arkadaş yani buraya yazdığımız şey Kont buradaki metot adı metot ay yazamadım pardon metot adı sonra bir slash daha pardon yanlış söyledim controller adı bir slash daha gelirse bu da metot adına tekabül eder yani biz burada hiçbir şey yazmadığımızda enter'a bastığımızda bu varsayılan controller olduğundan dolayı o da root tarafında belirtilir ona da geleceğiz bu bize direkt bu sayfayı açıyor. Bir şey yazmadığımız indeksin çalıştığını söylemiştim. Şimdi ya peki ben şu get message isimli e, metodu çalıştırmak istersem ki burada diyelim echo burası burası diğer metot tur diyelim. Şöyle yapalım. Tamam. Bunu yazdıralım. Yani şöyle ne demiştik? Buraya not alalım bunu. Standart yazın. E, site name controller adı ve e, metot adı yani kopyalayalım burası bir site name oy pardon burası bir site name buradan sonrası controller adı olacak controller adı ve e, metot adı olacak değil mi şurası zaten sabit Kontrollerimizin adı nedir arkadaşlar? Bizim welcome. O zaman buraya welcome yazalım. Küçük harflerle welcome. Slash. Sonrakindeki, sonrakindeki dediğim, sonrasında gelen buradaki parametremizin neyi içerecekmiş? Metot adı. İndeksi yazmıyorduk ama bunu istediğimiz için get message'i yazacağız. Kopyaladım. Bu arkadaşı buraya yapıştırdım. Enter'a bastığımda Affedersiniz çok uykum vardı. Nesne mevcut değil diyor. Peki. Bunu yapmak için ne yapacağız? Hmm. Yani normalde dediğimiz gibi şöyle yaptığımızda biz bu arkadaşın index metoduna erişebiliyoruz ama diğer türlü erişemiyoruz. Bunun erişemiyoruz. Bunun sebebi şudur. 
bizim HT Access diye bir dosyamız var. Linux üzerinde kullanılan, Unix üzerinde kullanılan çok özür dilerim, dizin seviyesinde erişim dizin seviyesinde kontrolü sağlayan bir dosyadır bu. Bizim şu an tutorials klasörünün hemen altında bir tane bu dosyadan oluşturmaya ihtiyacımız var. Nokta HD Access diye bu arkadaşın adı. Yenileyelim sayfayı, sayfayı açalım. Şimdi bir birazcık kod yazacağız burada. Bu bizim index bizim buradaki kontroldeki dosyayı görebilmesi için, metodu görebilmesi için. Ne demiştik? Her şey index PHP üzerinden gittiğinden dolayı bizim bu in, buradaki gelen parametreleri index PHP'ye göndermemiz lazım. Nasıl yapılacağını şimdi göreceğiz. HT Access'e bir sürü şey yapılabilir. Ben bir HT Access yani bunun uzmanı değilim fakat birkaç şey biliyorum. Cache kontrolü yapılabilir. Uzun URL'leriniz olabilir. Bunları kısaltılabilir, kısaltabilirsiniz. Ee, PHP'nin sıkıştırma algoritmaları kullanarak kendisi sık sizin yerinize sıkıştırma yapıyor olabilir. Dosya ve iz, dosya ve dizinlere e, erişiminizi enge, erişimi engelletirebilirsiniz. Belli IP'yi engelleyebilirsiniz. Başka yetkilendirme, şifreleme, kimlik doğrulama bu tarz işlemlerin hepsini hashtag aksesi yapabilirsiniz. Ama biz bizim işimize yarayanı yapacağız. Yani nedir? Gelen yukarıdaki, şuradaki arkadaştan gelen isteği index.php'ye göndermeyi, yönlendirmeyi yapacağız. O yüzden ilk olarak kod yazmayı yani diyorsunuz ki ben diyorum bu engine'i çalıştırıyorum. On diyerek bunu çalıştırıyorsunuz. Ve condition yazacağız. Bu condition'ımızın İçeriği şudur arkadaşlar. Yüzde ile başlıyoruz ve condition'ımızı şu aralıkta belirteceğiz. Ve yazalım. Request file name. Gelen istek eğer bir file değilse. Aynısından bir tane. Gelen istek file dosya adı. Eğer bir directory, directory değilse. E, nedir bu? Yani klasör de değilse, dosya da değilse. O zaman diyor. Yani benim içerisinde, içerimde yani benim buradaki klasörlerine istek gelecek. Application var, sistem var. File değil, bu değil. O zaman bunlardan biri değilse bu sefer bizim yapacağımız şey rewrite, rewrite rule. Yazacağımız şey şudur arkadaşlar. Eğer bunlardan biri değilse sen bu arkadaşı index.php'ye gönder ve parametre olarak bunu at. Ve bu şartı sağlayan bir ihtimal oluştuğunda bu kuralı oluştur. Bu kuralı bu kural bu şartta sağlandığında bu kuralı çalıştır diyoruz ve bu kuralı çalıştıracak son satır bu diyerek last fully aktif ediyoruz burada. Tamam? Yani bunu bunu bir kere tanımlayıp bundan sonra bir daha bu, buraya hiç girmeyeceğiz yani mesela. Yenilediğimize bakın hop direkt geldi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan geldi. Şimdi diğer öğrencilerime buradan bir şey söylemek istiyorum. Coding Editor benden öğrenenler. Bunu bu şekilde tanımladığımızda Roots'ta bir şey tanımlamak zorunda değiliz aslında. Roots'ta default kontrolü tanımlayabiliriz ve Roots'ta SEO uyumlu e, şeyler e, SEO uyumlu linkler SEO değil de bunu derste söylemiştim sanıyorum. Hani burada controller adamızı veriyoruz mesela. Adam bunun yani kullanıcı bunun böyle gözükmesini istemeyebilir. SEO açısından da bu mantıklı. Mesela burada welcome'dır ya da burada product'tır. Diğer tarafta siz ürünler diyebilirsiniz. Ya da başka başka bu tarz birçok işlem olabilir. Hakkımızda gibi işlemler olabilir. Bunları buradan root'tan ayarlıyoruz. Bunu dersle de söylemiştim ek olarak. Bunu da buradan söyleyeyim. Eğer bunu tekrar bu eğitim serisini izliyorsanız. İzleyen bana mesaj atsın ayrıca. Neyse arkadaşlar devam edelim. Hashtag aksesi burada girdik. Güzel. Şimdi bir tane daha fonksiyon oluşturalım mesela. Başka bir metot oluşturalım yani. Function Hoppa. Function Deneme dedim ben buna. Echo Şu. Ne demiştik? Deneme. Enter. Bakın. Bu da geldi. Hadi kablosuz geliyorum. Kablosuz Hop kablosuz geldi. Ne oldu böylece? İstediğim kontrolerden istediğim bir işi yapabildim. Yani metottan istediğim şeyi çağırabildim. istediğim yeri çağırabildim. Bir tane daha ben class oluşturacağım. Aslında PHP file ama buradan elle oluşturacağım bunu. Neydi? Ne yazalım? Ne yazalım? Ne yazalım? Ne yazalım buna? Detail diyelim. Detay olsun mesela. 
Şimdi bu bir class olduğu için şunu yazalım. Mesela class detail birazcık yaklaşayım ben. Ve ne demiştik? Bu arkadaşın extend edecek. Nereden? CI controller'dan. Controller olduğunu bilmemiz lazım. Ve class'ın açılımı. Ben diyorum public function index dedim. Hiç fiyat almama gerek yok. Echo detay dedim bunu hemen. Detay. Şimdi detay çağıralım bakın. Detail. Hatta detail demiyorum ben buna. De detay diyeceğim. Şu arkadaşın da ismini değiştireceğim. Nasıl değiştirecektim ben bunu? Şu muydu? Evet. Detay diyeceğim. Evet. Şimdi detay isimli kontrolörümü çağırıyorum. Neydi? Welcome değildi. Bu sefer detayı çağıracağım. Hiçbir şey olmadığı için index çağıracağım için bakın hiçbir şeye gerek yok. Burası detay e, kontrollerinin yanlış yazdım. Pardon. Bunların e, index sayfası diyelim buna. Public function function Buna da detay diyelim mesela. Detay demeyelim de Ürün diyorum. Çok afa ki bunlar. Ürün. Hatta şunu kopyalayayım ben. Hani bunun geldiğini görmek için açıklamalar olsun arkadaşlar. Yani çok önemi yok bu metin elbette de kontrolün. Ee, ürün metod to index metod to Enter'a bastığımda detay kontrolünün index metodu. Gördüğünüz gibi bakın slash'tan sonra bir şey yok. Slash verdim. Ürün dedim. Enter'a bastım. Detay kontrolünün ürün metodu. Farklı bir metod. Değiştiriyorum. Welcome dedim. Enter'a bastım. Bakın not found. Diyor ki welcome'ın altında ürün diye bir metod yoktur. Gerçekten de yok. Ama gelip siz buradan get message derseniz o da çalışacaktır. Evet bu dersi burada kesmek istiyorum çünkü bir sonraki derste e, biraz daha bunu URL yapısından bahsedeceğim. Adım adım gideceğiz. E, yavaş yavaş böyle böyle normal işler işlere girmeye başlayacağız. Daha sonra yavaştan modelden başlayıp işlem yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen bana yazın. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.